ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಗಣಯ ಪೈಸ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಒರಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಉಳ್ಳೋ ಚರಪ್ಪಕಾರ ಚರಪ್ಪಕಾರ ಚಂದಿಕಡೆ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಂಗಳೇ ಚಂದಿಕಡೆ ಪರಿಸರತ್ತು ನಿಮಿ ವಿನೀತಂ ಬರಲು ಎಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪು ವಾಹನಗಳಿರೋ ಎಲ್ಲಾವೆಯೂ ತಡೆಸಿ ನೋಡಿಯ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಹೃದಯದಿಂದ ಘಟನೆಗಳಾಗುವ ಚರಪ್ಪಕಾರ ಪಂಡು ಮೋನೆ ಚಂದಿಕಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಲ್ಲಾದ ಪರಲೋಕತ್ತು ಲಕ್ಷಪ್ಪಡಾ ಮತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲಾತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಟು ಕೊಂಡು ಹೋಗಾನ್ ಬತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯುಳ್ಳವರ್ಗು ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋ ಸಹೋದರಗಳೇ ಒಂದಾಲೋಚಿಕಣೆ ಅವಸಾನಮಾಯಿ ಅದು ಸಾಲಿ ಕಂಡು ಬರೆಯುವ ಪಾಪಪ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊದಲಾಳಿಯ ಮುಂಬಲು ಬಂದು ಬೊಟ್ಟಿ ಕರಂದು ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಬಾರ ನಾಡು ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಪಣಿಯೆಡುತ್ತಲ್ಲೋ ತೋಟಗಳೇ ಪಣಿಯೆಡುತ್ತಲ್ಲೋ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಳೇ ಪಣಿಯೆಡುತ್ತಲ್ಲೋ ಪಲ ಪಣಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಕೆ ಬೇಡ ಚೈದಲ್ಲೋ ಇದು ಈ ಮನಿಕೊಂದು ಪೊರತ್ತು ಬರೂ ಇನ್ನು ಯಾ ಪಡತ್ತಿಂದ ಬಸೈ ಮರಿಕೊಂದು ಬೆರೆತಪ್ಪಟ್ಟು ಉದರು ತರುವ ಎಂದು ಬರೆಯುಂಬೋ ಆ ಮೊದಲಾಳಿ ಬರೆಯುಗಯ ಆ ಮೊದಲಾಳಿ ಬರೆಯುಗಯ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟ ವಿಷಯವೇ ಉಳ್ಳು ಇನ್ನು ರಂಡಾಮದರ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ರಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀ ಸ್ವೀಕರಿಕಾಮಂಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಯಾ ಪೊರತಪ್ಪಟ್ಟು ತರಾಮನ್ನು ಬರೆಯುಗಯ ಸಹೋದರಂಗಳೇ ಸಹೋದರಂಗಳೇ ಅವಸಾರಮಾಯಿತುಳ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಎಂದು ಬೇಡಮಂಗಿಲಂ ಬರೆಯೋ ಎಂದು ಬೇಡಮಂಗಿಲಂ ಬರೆಯೋ ಎಂದು ಬರೆಯುಂಬೋ ಆ ಮೊದಲಾಳಿ ಬರೆಯುಗಯ ಎರಿಕರು ಮಗಳು ಇದಿಕ್ಕರು ಪೊನ್ನಾರ ಮಗಳುಂಡೆ ಪಕ್ಷೆ ಆ ಮಗಳಿಕ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಆ ಮಗಳಿಕ ಕಾದಿನ ಪ್ರಶ್ನವ ಕಾದು ಕೇಳ್ಕೂಲ್ಲ ಚುವಡು ಕೇಳ್ಕೂಲ್ಲ ಆ ಮಗಳಿಕ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಕ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲ ಆ ಮಗಳಿಕ ಕಾಲುಗಳಿಕ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲ ಶರೀರತ್ತಿನ ವಲ್ಲಾತ ಪ್ರಶ್ನಗಳ ಅಲ್ಬುದಪ್ಪಟ್ಟವೋ ಎಂದಾಣಿ ಮೊದಲಾಳಿ ಪರನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನರಿಯಾದ ತಂಬಿಚ್ಚು ನಿನ್ನೆ ಹೋಯಿ ಅವಸಾನಿಂಗನ ಪರನ್ನಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವೆಯ ಅಂಗನ ಕೈಯಿಲ್ಲಾತ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾತ ಕಾದಿಲ್ಲಾತ ಶರೀರತ್ತಿಂದ ಅವಯವಂಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲಾತ ಆ ಎಂದ ಪೊನ್ನು ಮೋಳನಿ ವಿಭಾಗಂ ಚೆಯ್ಯುಮೋ ಎಂದ ನೆನಕಿನ ನೆನಕಿನ ಪೊರತಪ್ಪಟ್ಟು ಬರಾಮನ್ನು ಬರೆಯುಂಬೋ ಅಲ್ಲ 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 ಪಡಸವನೇ ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಣವಾ ರೊಬ್ಬೆ ನಿಂದ ಬಲಿಯ ಪರೀಕ್ಷಣವಾನಲ್ಲ ರೊಬ್ಬೆ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕಾದಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಮಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಮಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಮಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಕಷ್ಟತ್ತಿನ ಯಾನೋ ಎಂದ ಜೀವದ ಕಾಲಂ ಬಿಡುವನು ಎಂದ ಜೀವದ ಇಣಯಾಯಿ ಸಗೆಯಾಯಿ ನಾನು ಪಡೆಕೊಂಡದ ಎಂದ ಸಗದರ್ಮಣಿ ಲಿಕ್ಕರಬಾಡ ಸ್ವಪ್ನ ಮುಂಡಲ್ಲೋ ಎಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕತ್ತ ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇವಳು ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನಿ ವಲಿಯ ಪರೀಕ್ಷಣ ಮೇತಡಕಣನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಸಾರಂ ಬರೆಯುನ್ನೋ ಕೊರಪನಿಲ್ಲ ಆ ದುರಿಯಾವಿಲ್ಲ ಬಿಡುವನ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಯಾಸತ್ತಿಲಾಯಿರಂದಾಲು ಕೊಡಪ್ಪನಿಲ್ಲ ನಿಂಗಳು ಪೊರತಪ್ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರಲೋಕತ್ತಿನ ರಕ್ತಪ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳು ನಾನು ಹೇಳು ನಾನ್ ವಿವಾಹಂ ಕಡಿಕಾಮನ್ನು ಬರೆಯುಂಬೋ ತಾಮಸಿಯಾದ ವಿವಾಹಂ ಕಡಿದೋ ಸಹೋದರಗಳೇ ತಾಮಸಿಯಾದ ವಿವಾಹಂ ಕಡಿದೋ ಸಹೋದರಗಳೇ ವಿವಾಹಂ ಕಡಿಂದ ಅವಸಾನಮಾಯತ ಭೂಪ ಬರೆಯುಗಯ ಅನ್ನೋಸಂ ಬರೆಯುಗಯ ಉದಲಾಳಿ ಬರೆಯುಗಯ ಪೊನ್ನು ಮೋಡೆಯ ಕಾಣುಂಬ ರೋಮು ಕೊಂಡೋ ಆ ರೋಮಿಲಂಡ ಪೊನ್ನುಮೋ ನೀ ಕಡಂದು ಜನ್ನೋ ನಿಂದ ಆದ್ಯ ವಸಂತಮಲ್ಲೇ ಆದ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷತ್ತೋಡನೆ ಕಡಂದುವೋ ಮಹಾನಾಯ ಅಬೂ ಸಾಲಿಗಂದು ಬರೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತಿಕೆಯ ಪಡಚವನೇ 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 ಇದೊಂದು ಮುಸೀಬತ ನಾನೊಂದಿನ ರೋಮಿಲೇಕ ಚೆಲ್ಲುನ್ನದೆ ಎಂದ ಆವಿಷತ್ತಿನಾಗ ಚೆಲ್ಲುನ್ನದೆ ಕಾರಣವರು ಮಾಂಸ ಕಣ್ಣನಲ್ಲೆಯೋ ಕಣ್ಣುಗಾಳಾತ ಬೆಣ್ಣಲ್ಲೆಯೋ ಕಾದುಗಳ ಕಾತ ಬೆಣ್ಣಲ್ಲೆಯೋ ಕೈಯಿಂಗಾಲಂ ತಳಂದ ಬೆಣ್ಣಲ್ಲೆಯೋ ಶರೀರತ್ತಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ನಟ್ಟಪ್ಪಟ್ಟು ಹೋಯ ಬೆಣ್ಣಲ್ಲೆಯೋ ಎಂದಿನ ಮನೋ ಸಂಪರಮದಲ್ಲೇ ಜೀವಿತಿಂದರೆ ಸುಮ್ಮತ್ತಲ್
ഉടം തന്നെ അതാ പുഞ്ചിരി തൂവിക്കൊണ്ട് പറയുകയാ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂസാലികം എന്ന് പറയുന്ന പടച്ചവൻ എനിക്ക് തന്ന പൊന്ന് മരുമകനേ എനിക്കൊരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടടാ ഒരുപാട് പ്രതാപമുണ്ടടാ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളാ പക്ഷേ ഇന്ന് വരെയും റബ്ബിനെ മറന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെയും അള്ളാഹുവിനെതിരും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്താ എന്റെ പൊന്നുമോള് അവൾക്ക് ഋണ വേണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കൊരു നിബന്ധന എന്തുണ്ടായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അഖിലോടത്തിന്റെ തമ്പുരാനെ പേടിക്കുന്ന ഒരാളാകണോ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരാളാകണോ എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് തന്നെയാ അവിടെയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കയ്യില്ല കണ്ണില്ല കാതില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞുള്ള പൊന്നുമോനെ ഇന്ന് വരെയും അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഖറാമ് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കണ്ണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് കണ്ണുണ്ട് നല്ല കണ്ണുണ്ട് ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണില്ലാണ് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് സുന്ദരമായ കേൾവിശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഹറാം ഇന്ന് വരെയും കേൾക്കാത്ത കാതില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന കാതില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കാലവൾക്കില്ല ഹറാമ് സ്പർശിക്കുന്ന കരങ്ങളില്ല അവൾ തന്നെയാ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ കളഞ്ഞു ചെല്ലോ അബൂസാലിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മരുമകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഒരു റുമ്മാം പടത്തിന്റെ പേരിൽ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാ കൊണ്ട് തന്ന മരുമകനല്ലയോ നീ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ എത്ര കണ്ടു പറഞ്ഞു കാരണം ആ റുമാ പടമുണ്ടല്ലോ ആ വൃക്ഷമുണ്ടല്ലോ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് പടങ്ങളാ ദിവസം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് എത്ര പടങ്ങളാ കുട്ടികൾ പറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എത്ര പടങ്ങളാ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എത്ര പടങ്ങളാ പക്ഷികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇന്നുവരെയും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ രൂപമൂലമായിട്ടുള്ള ആ ഈമാനും ഹിന്മത്തും പടത്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയുണ്ടല്ലോ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയത് എല്ലാ പരീക്ഷണവും വിജയിച്ചു പൊന്നു മോനെ എല്ലാ പരീക്ഷണവും വിജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് കടന്നുപോ 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 അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മണി ഫാത്തിമയാ അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണപ്രേയസി ഫാത്തിമയാ الحمد لله ألف مرة الحمد لله ألف مرة ജീവിത കൊതിച്ചിരുന്നവര് സഹതരമണിയല്ലയോ അബ്ബിനെ പേടിയുള്ളവരെ ഇണയെ കെട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബനിയെ തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവനായ ഒന്നുമില്ലാത്ത അബൂസാലികം പറയുന്ന എനിക്ക് റബ്ബേ ഇത്രയും വലിയ ഞാൻ തന്ന അല്ലാം വട്ടം അൽഹന്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കയറിയില്ലയോ ആ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലയോ ആ സൂക്ഷ്മതയുടെ അത്യുന്നങ്ങളാകുന്ന പ്രഭാവങ്ങളാൽ പുഷ്പിച്ച ആ സുന്ദരമായ പുഷ്പോ പുഷ്പവാടി ഉണ്ടല്ലോ പുഷ്പോദ്യാനമുണ്ടല്ലോ അവിടെ പുഷ്പിച്ച ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ പേര് നാം പറയട്ടെയോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുള്ള രണ്ട് കുടുംബിനുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോ അബൂസാലിതെന്ന പേരുള്ള ഫാത്തിമ എന്ന പേരുള്ള ആ മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നുമോനല്ലയോ ഞങ്ങളുടെ മഹാനായ ഹോസുല്ല എന്തങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കഥയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയുവോ എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയുവോ ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം വേണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം വേണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അല്ലാതെ ഭയമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സന്തോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹബീബായ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് മതബോധമുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നീ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ സന്തോഷമായിരിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതികളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബിൽ സെറ്റ് പരിഹരിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആരാ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരേണ്ടത് ആരാ 
അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തന്താ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തന്താ അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞു തന്താ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാരാ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാരാ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാരാ ഹൈറക്കോ ഹൈറക്കോ ആരാ പറയുന്നത് ആരാ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ പടക്ക കാരണക്കാരനായ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആകാശനീലമയിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പർവ്വകളെ പടയ്ക്കാൻ അമ്പര ചുമ്പികളായ പർവ്വതങ്ങളെ പടയ്ക്കാൻ ആ പർവ്വതങ്ങൾ ഒഴിയാരത്തുകൂടി കലകളാരവും മുടക്കുന്ന ഒരുവേറുകുന്ന അരുവികളെ പടയ്ക്കാൻ ആ തിരമ്പി വരുന്ന അലമാല തിരമാലകളെ പടയ്ക്കാ തിരമാലകൾ അടിത്തട്ടിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങളെ പടയ്ക്കാ കാണനങ്ങളെ കാട്ടാറുകളെ കാട്ടാറുകളെ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ ചേതന അചേതന ഗോചര അഗോചര വസ്തുക്കളെയും പടയ്ക്കാ സർവ വസ്തുക്കളെയും പടയ്ക്കാ കാരണക്കാരനായ ഉമ്മുള്ള തമ്മായ സഫിയ ഉൽവറ ആരംഭപ്പൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ പറയാ ആരാ നല്ല ആളാരാ പുറത്തു നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ആളല്ല ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറുന്ന നല്ല നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചുണക്കുട്ടിയെ പോലെ ആർജവത്തോടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ആത്മീയ അവബോധത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ ജീവിതത്തിന്റെ പാതിപാടിയിൽ പാതിപടിയിൽ തളർന്നു പോകുന്നവനല്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു വിഷയമുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിൽ ഉടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നവനല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈയൊന്നി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണപ്രൈസി ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു തന്നത് നിന്റെ അമ്മോഷൻ അമ്മോഷൻ എന്നല്ലേ ഇവിടെ പറയാ അല്ലേ കാക്ക നിന്റെ കാക്ക അതായത് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തിരിയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടം തിരിയും രണ്ടാലൊരു തിരിച്ചിലുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ തിരിയും അല്ലെങ്കിൽ നട്ടം തിരിയും ഏതാ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എനിക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് ലോങ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പൾസും കൂടെ ഞാൻ അറിയണം ഷാല്ല താമസിയാതെ കന്നഡയൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഞാൻ നടത്താം വിജയിപ്പ് വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദുവാരക്ക് അള്ളാഹു തോഫി കേൾക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ നടക്കൂലേ നടക്കും ചാല നല്ല ഭാഷയല്ലേ സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും എന്തോ ഭാവന ഉരുണ്ട് പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ വരുന്ന പോലെ കേൾക്കുമെങ്കിൽ സംഭവം നല്ല രസമാണ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നല്ല രസമാണ് കാരണം കന്നഡ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സുബാനല്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം കാസർഗോഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് ഭാഷ അറിയാം മലയാളം അറിയാം കന്നഡ അറിയാം അപ്പം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ആ അപ്പുറത്തില്ല ചിലയിടത്ത് മലയാളം ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു പേജ് മലയാളം ഉണ്ടാവും ഒരു പേജിൽ കന്നഡ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നൂത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങ് വെക്കും നമുക്ക് മറ്റേത് പറ്റൂല്ല അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഭാഷ അലഹമില്ല നല്ല ഭാഷ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സ്വാലഹീങ്ങളും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഒരുപാട് അഹ്ലുസന്നത്തിൽ ജമാഅത്തിന് നമ്മുടെ നാട് കളമൊരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളാക്കി മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അഹമ്മദുലില്ലാ താജുമുള്ളമയുടെ അനുസ്മരണം കൂടിയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആണ്ട് നടക്കുകയാണ് ആണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞോ നാളെ സമാപനം നാളെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അലഹമില്ല അവിടുത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആണ്ട് ചെറിയ അനുസ്മരണം വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ അനുസ്മരണവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ പിടിവാശിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം പറയാം പിടിവാശി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പിടിവാശിയുള്ളതിന് കുടുംബത്തെ റാഹത്തായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര വിഷയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് നമുക്ക് വേണ്ടി കട്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹധർമ്മണി ഇല്ലയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സഹധർമ്മണി ഇല്ലയോ അവൾ രാവിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയ പുകയോടും തെയ്യോടും വല്ലിട്ടുകൊണ്ട് എന്തല്ല എന്തെല്ലാ സാഹസികവാ എന്തെല്ലാ പ്രയാസവാ നടത്തി
എവിടെങ്കിലുമൊന്ന് ചെളുക്കു മാറിയില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സഹോദര അഥവാ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഒരുപാട് ജോലിക്കിടയിൽ കട്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നിനക്ക് കട്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എങ്ങാണ് ഒന്ന് ഇത്രയിൽ പിടിച്ചു പോയാ അവളെ അടിക്കാ കൈയോന്ന ചെറുപ്പകാരാ നിന്റെ അഭിരുചിക്കൊത്തൊരു പക്ഷേ കറിക്ക് രുചിയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കറിക്കൊരൽപ്പം ഒത്തുകൂടി ഇരിക്ക ഒരു ഉപ്പ് കുറഞ്ഞിരിക്ക സഹോദര കിട്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെന്നിരിക്ക പക്ഷേ ത്യാഗത്തിന്റെ തീച്ചോളയിൽ കിടന്ന് നിനക്കും മക്കൾക്കും അന്നം നൽകാൻ വേണ്ടി കട്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണില്ലയോ അവളോട് മാന്യമായി കണ്ണീരിലാകുന്നത് മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വന്നു വന്ന അവസാനമാ വല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ആകുന്നത് ഇപ്പോഴോ നിസാര വിഷയത്തിനല്ലയോ നിസാര വിഷയത്തിനല്ലയോ വാക്കുതക്കങ്ങൾക്കല്ലയോ നീ കാലൊന്ന് കാലം കേറ്റി വെച്ച് പുറത്ത് പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എടി ഇവിടെ വാടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മുളകിനോട് മല്ലിയോട് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോട് മല്ലിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പുയ്യപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീ ത്യാഗം ചെയ്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പുറത്തു നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വിളികേക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനിപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരൽപ്പം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനിപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞാനിപ്പോൾ വരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ തല്ലിയ കഥയില്ലയോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടായി തൊലാക്കായ കഥയില്ലയോ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്ന ശിഥിലമാകുന്ന കാലവാസകോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കാക്കയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ പിതാവുണ്ടല്ലോ ആ ഭാര്യ പിതാവ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചല്ലോ നിന്നെ കുറച്ച് വിശ്വാസമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ നല്ലതുപോലെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഹരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് പോറ്റി വളർത്താ അവൾക്ക് വേണ്ടതല്ല സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കാ ചങ്കോറ്റമുള്ളവലാ എന്റെ മരുമകൻ എന്ന് ഉറപ്പായത് കൊണ്ടല്ലേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പൊന്നുമോളെ എന്റെ കയ്യില് തന്നത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ ആലോചിക്കണേ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ സഹോദരൻ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളുമായി പഴയ കാലമല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ത്യാഗവാ എന്തെല്ലാം ത്യാഗവാ ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ ഒരു നിക്കാഹിന്റെ വേദിയിൽ ഞാൻ വലിയന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ പുതിയ ആപ്പിളുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സീത ചെല്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ കരച്ചിലാണ് സുബാനല്ലാ സദസ് സ്തംഭിച്ചു പോയി പൊട്ടിക്കരയാ സീക പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നിഖാഹിന്റെ സദസ്സിലുള്ളവർ സ്തംഭിച്ചു പോയി പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ സാധാരണ എങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സീഹ പറയുമ്പോ എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെങ്കിലും അല്ലെ ജൗവജു തുക്ക എന്ന് പറയൂപ്പ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നീ പുതിയ അപ്പളെ എങ്ങനെ ജിംനാസ്റ്റിക് വല്ലതും ആണോ കയ്യിലെങ്ങാനും പിടിച്ച് വല്ല ഞെക്കി വല്ല വേദന എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കരയാണോ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല എന്ന് ഓർമ്മല്ല അവസാന ഒരു പരുവത്തിന് എല്ലാം അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോ എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ പദങ്ങൾ ഏറ്റുചെല്ലാം പറ്റാതെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയോ സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചില ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്നോർക്കടെ പൊന്നുമോനെ ഭാര്യ ഉപദ്രവിക്കാൻ കൈയോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മോശമായി തെരുവിളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളില്ലയോ ആ പൊന്നുമോളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുടെ തീച്ചുളയിലൂടെ കടന്നുപോയ ജാലാ ഇന്നല്ലയോ ഇന്നല്ലയോ പടച്ചവൻ എനിക്കതിനുള്ള ആ ഒരു കാര്യം തന്നത് ഇന്നല്ലയോ എന്റെ പൊന്നു അള്ളാഹു ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് അവസരം തന്നല്ലോ അതോർത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണേ എല്ലാവരും വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ വിവാഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ
ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒരു മാസം ഏറിയാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയാപ്പിളയോട് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് കുടുംബജീവിതം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കരുത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം നിറാഹത്താണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുക വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അലഹമില്ല അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പറയും അലഹമില്ല വളരെ റാഹത്താണ് തമ്പുരാൻ ഏൽക്കുന്ന ഒരു സ്വത്ത മുത്താണ് അതാണ് ഇതാണ് മാടയാണ് കോടയാണ് പലതും പറയും പറഞ്ഞാൽ തീരൂല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാ ശുക്കൂറെ ഞാൻ ഒരുപാട് ജിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ദ്വാരൊന്നും അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി നിർച്ചയാക്കി എന്തായിരുന്നാലും പടച്ചവൻ എനിക്ക് തന്നിട ആ ഒരു മുതല് നീ ദ്വാരക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആട്ടം പോകും അല്ലേ അവളോട് ചോദിച്ചാലും പറയും അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പ ഇത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതിന് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന ഒരു പൊന്നു എന്താ പറയുക അവിടെ ഭർത്താവൻ എന്താ പറയുക ഉസ്താദ് ഇച്ചായ പുതിയ അപ്പളാ പടച്ചവൻ എനിക്ക് തന്ന മോനെ മോനെ ഡാ ഷേ കല്യാണ കാര്യം തുടങ്ങിയതല്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ ഉതുമുറിയുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയാണ്ട് ഇപ്പോഴേ പോയി കളയല്ലേ സുബാന റബി ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരി അവനോ അത്യാവശ്യത്തിന് പോയത് ആരും പോകുന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു വർക്കത്തി മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെണ്ണിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവളും പറയും എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒരുപാട് ത്യാഗപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി ദ്വാരന്നു ഞാനെന്തു വാരന്നു പടച്ചവനെ എന്റെ ജീവിത ജീവിതത്തിന്റെ ഇണയായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന എന്റെ പുതുമാരൻ നല്ലൊരു പുതുമാരനാകണേ എന്റെ ദുവാ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹു പടച്ചവൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിനെ തന്നത് ഏയ് ഈ പുതിയാപ്പളെ തന്നത് എത്ര വലിയ സന്തോഷവാ എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ ദ്വാ കേട്ടു എന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങും ഒരു നാല് മാസം ഒരഞ്ചു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ കൂട്ടാനെ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചോരും ചോയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അല്ല തന്നത് നിയമത്തും വറക്കത്തും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല വർത്താനെ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നുള്ള മറുപടി എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോന്നു പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ അല്ല ദുവാരെന്നത് സ്വീകരിച്ചൊന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലോ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതമെന്ന് ചോദിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ലൊരു ശതമാനം കുടുംബനാഥന്മാർക്കും കുടുംബ കുടുംബിനികൾക്കും പറയാനുള്ളത് എന്താ ഇനി എന്ത് പറയാനാ ഇനി എന്ത് പറയാനാ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയില്ലയോ ഒരു കുട്ടിയായില്ലയോ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യവാ ആലോചിക്കണേ 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 സഹോദരങ്ങളെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം നിനക്ക് കിട്ടും സന്തോഷമില്ലയോ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലും നിനക്ക് മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും വേണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ എന്നാ ചില ഉപ്പുപ്പമാരെ കാണാ ഉമ്മമ്മമാരെ കാണാ പ്രായം ചെന്ന പുതിയ അപ്പളയും പ്രായം ചെന്ന പുതിയ പെണ്ണിനെയും കാണാ ഒന്നാലോചിക്കണേ ആലോചിക്കണേ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ ഉപ്പമാരെ കാണാ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊതിയാ എന്തൊരു നല്ല സ്നേഹവാ ആ ഉപ്പാപ്പ വരാതെ ഉമ്മമ്മ കഴിക്കൂല ഉപ്പുപ്പ കഴിക്കൂല ഉമ്മമ്മ വരാതെ കഴിക്കൂല ആ സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ ആ സ്നേഹത്തെ പെടുത്തത് ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം അറിഞ്ഞവരാ കണ്ണുനീരിന്റെ കൈപ്പുരസം അവർ പങ്കിട്ടവരാ എല്ലാ സന്തോഷവും സന്താപവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയവരാ എന്തെല്ലാ പ്രശ്ന പ്രതിസന്ധികളാ സഹോദരങ്ങളെ കാലം വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് വളർന്നപ്പോ ഉയർന്നപ്പോ ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ ഒരുപാട് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ തകർന്നു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എത്രയാ കണ്ണുനീര് കുടിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എത്രയാ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് കടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ നിറകങ്ങളോട് പറയുകയാ കാണാൻ നല്ലൊരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനാ കണ്ടാൽ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കൂല നല്ല സുന്ദരായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുങ്ങനായ ചെറുപ്പക്കാര് പത്തോ ഇരുപത്തെട്ടോ വയസ്സ് വരും നല്ല സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനാ അവൻ എന്നോട് പറയുകയാ തളർന്നിരിക്കയാ എന്റെ വിവാഹം കിടന്നിട്ട് ഒരു മാസം
ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയുകയാ ഉസ്താദേ ഉസ്താദേ എന്റെ ജീവിതത്തില് വല്ലാത്തൊരു പാഴ്സിയായി പോയി പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് കാരണം ആ പെണ്ണിന് സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ദുബായിൽ ആലോചിക്കണേ നാട്ടുകാർക്കുള്ള അഭിപ്രായം ഒരുപാടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാൽ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ശമ്പളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെണ്ണിനെയും ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ആ ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പാവപ്പ പാവപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പാവപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പണിക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോ ഓഫീസിലേക്ക് പോയപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പഴയ ബന്ധത്തിൽ അതേ കാമുകനുമായിട്ട് കാണാനരുതാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ എന്റെ പണ്ട് തകർന്നു പോകൂലേ ഏത് ഹൃദയോ തിരിച്ചു പോകൂലേ ഏത് ബന്ധവോ ഒന്നാലോചിക്കണേ സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയാ സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയാ എന്തെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളാ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടല്ലാഹുവിന് ഭയമുള്ള ദമ്പതിയാകാൻ കഴിയണം ഞാൻ ആധികാരികമായി പറയട്ടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഏതാ ആത്മീയതയാ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഏതാ ആത്മീയതയാ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മുമ്പ് തൊലാക്കുകൾ അത്തപൂർവമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ തൊലാക്ക് വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ വേർപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാ അല്ലേ ല്ലേ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്ഭുതവാ വേദനയാ പടച്ചവനെ അങ്ങനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലു അവൻ അവൾ അങ്ങനെ വേർപിരിയോ ആ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ നടക്കുവോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നിത്യ സംഭവമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ വേർപെടലുകളും കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളാ വലിയ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബിരുദങ്ങളുടെ അക്ഷരമാല കൂട്ടങ്ങളെ സ്വന്തം പേരിനോട് മേമ്പടി ചേർത്ത് എഴുതി വെക്കുന്ന ആളുകളാ ഒരുപാട് ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയികളാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങളുള്ളവരാ ഒരുപാട് സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ പക്ഷെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചകളല്ലയോ ആലോചിക്കണേ എന്താ കാരണമെന്നറിയുവോ കുടുംബത്തിൽ ആത്മീയമായ വെളിച്ചമില്ലല്ലോ പെങ്ങളെ ഒരു കെടാവിളക്കായി കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കേണ്ട പൊന്നുമോളാണ് കാരണം മഹരുബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ മുൻകാലത്തുള്ള മഹതിമാർ മുൻകാലത്തുള്ള സഹോദരിമാർ അതാ മഹരുബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സുബാനല്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയുന്നു പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ കൈയും കാലുമൊക്കെ തേച്ചു വൃത്തിയാക്കി കഴുകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ മക്കളെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ മക്കളെ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയുന്ന ഉത്തമന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സമയമുണ്ടോ സീരിയലിന് കണ്ടു തീർക്കാ സമയമുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാ സമയമുണ്ടോ മാത്രമല്ല ആ പൊന്നു പെങ്ങളെ നിസ്കാരപ്പായിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കുടുംബിന് നിസ്കാരപ്പായിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ വളരെ കൃത്യമായി മകരുബ് നിസ്കരിക്കുക ആ സന്ധ്യാ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം കടന്നുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് മാലയെടുത്ത് വിക്കറെടുക്കുകയാ ഒന്നാലോചിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ വിക്കറ് ചെല്ലുന്ന സഹോദരി അതാ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ എടുക്കുകയാ സുന്ദരമായി വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന സൂറത്ത് യാസീദിനെയെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്തിരുന്നില്ലയോ ആ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്തിനോടിന് കരങ്ങളും ഉയർത്തിയിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബിനിയാകുന്ന പ്രകാശമാകുന്ന ആ പെണ്ണു ദ്വാരക്കുന്നില്ലയോ പടച്ചവനെ എന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം പൊറുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വലിയ സമ്പത്താ എന്റെ സന്താനങ്ങളോ ആ സന്താനങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വിള്ളൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അസാരസ്യവും നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണീരാക്കല്ലേ അല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ദ്വാരം നിറന്ന പെൺകൊടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു അന്നിതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ണീരുകൾ വിലാപങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ പെങ്ങളെ പരാതി പറയാ നിനക്ക് നോരനാവല്ലയോ 
പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറച്ച് നീ പരാതി പറയോ മൂർണാവല്ലയോ അല്ലെങ്കിലും അവൾ അങ്ങനെയാ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിലും അവൾ ഇങ്ങനെയാ ഉസ്താദ് അവളോട് പറഞ്ഞ കേൾക്കൂല അവൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കൂല എന്റെ വിധിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം സഹധർമ്മിയെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് അപഹാസപ്പെടുത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ തോഴിമാരോട് നിന്റെ വീട്ടുകാരോട് പലതറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങുമോളെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊന്ന് ഈ വാക്കുകളൊന്നേ പൊടുക്കുമോ പെങ്ങളെ ഇഹിലാസോടൊന്ന് പൊട്ടിക്കരന്ന് നീ ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ടോ പടച്ചവനേ നീ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ല ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് സീരിയലിൽ നിന്നൊരിക്കാമനക്ക് കണ്ണുനീരുണ്ട് പെങ്ങളെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പാട്ട് പാടാൻ വരുന്ന കുട്ടികള് ഔട്ടായി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്ക് കുറയുമ്പോ സഹോദരി നിനക്ക് വേദനയുണ്ട് അവർക്ക് അറിയുമ്പോൾ കൂടെ കരയാ നിനക്കാവുന്നുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം അതൊന്ന് ഭദ്രമാക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവുമായിട്ട് മരണം വരെയും സന്തോഷിക്കാൻ പോരാ ഞാൻ മരിച്ച് കബറിക്കടല്ല എന്നെ ഓർക്കുന്ന ഭർത്താവാക്കണേ അല്ല പോരാ പെങ്ങളെ പോരാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ പരലോകത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് തോളിയായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് കിട്ടണേ അല്ല പഠിച്ചവരെ സ്വർഗത്തിലെ തരുണികളെക്കാൾ എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷ മതിയായ എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരണേ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഇഹ്ലോസോടറപ്പിനോട് ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്ക് പൊന്നുപോലെ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമകേക്കാം വന്നവരെ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ കേൾക്കാം വന്നവരെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒരു പരിഹാര മാർഗം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ ഓടിയണെന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കയാ പൊന്നുമക്കളെ പൊന്നുമക്കളെ റബ്ബിനോട് ഹിലാസോടെന്ന് ദ്വാരക്കാൻ കടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെയോ ആരാ ആണാരാ പടച്ചവന്തടുക്കൾ സ്വീകാര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ആള് ആരാ ആരാണെന്നറിയോ അവനാണ് അവനാണ് ഹൈറക്കും അഹിലി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന ആളിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുക നാട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കുക ഇന്ന ആളിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഇന്ന ആളിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നു അവൻ ഓക്കെയാണ് അവന്റെ വനന്റെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർ പറയുന്നു ഓക്കെയാണ് അവന്റെ അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഓക്കെയാണ് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഓക്കെയാ കൃത്യസമയത്ത് പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അന്നോഹുവിനെ പേടിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാ ഉസ്താദും പറയുന്നുണ്ട് പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോ നാട്ടിലെല്ലാം എപ്പോൾ എന്നാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണപ്രയസിയില്ലയോ നിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആകുന്ന നിന്റെ സഹധർമ്മിയില്ലയോ നിന്റെ ഭാര്യയില്ലയോ ആ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം ആ ഭാര്യ മറുപടി പറയേണ്ടത് നീ നല്ലവനാണോ നീ മോശപ്പെട്ടവനാണോ നീ നീരസമുള്ളവനാണോ നീ പരിശു സ്വഭാവക്കാരനാണോ നീ വേദനിപ്പിക്കുന്നവനാണോ നിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയാണോ നീ തല്ലുന്ന പുരുഷനാണോ നീ മോഹിക്കുന്ന പുരുഷനാണോ ണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടവനാരാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള സഹധർമ്മിയാ അതുകൊണ്ടാ അമിനാന്റെ മുത്തുമോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും അഹിലി കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ പെരുമാറുന്നവനാ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറായവനാ ഏറ്റവും ഹൈറായവൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് നിർത്തിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്കടേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് കേവലം ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി നടത്തുന്ന പ്രവാചകനല്ല ആ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ലോകത്ത് കിടക്കുകയല്ലയോ ആ പ്രവാചകൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനോട് ഞാൻ മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന ആളാ എന്നെ കൊണ്ടരേഷ്ട സംഭവം എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാര്യയോട് ചോദിച്ച അവരെല്ലാം പ്രസാമൂർസലമാനം പ്രസുകളാ പറയുന്നുവെന്ന് ആർജവത്തോട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷമുള്ളൊരു കുടുംബത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ നായകനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആലോചിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല മരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാ ആ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടേ സഹോദര ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയോട് പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ ഒരു മുള്ളു ഭക്ഷണം ഞാൻ ചോദിക്കയാ ഒരു മുള്ളു ഭക്ഷണം കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രിയത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആ നേമ്പുഴ സന്തോഷമുള്ള സമയത്തല്ല പറയുന്നത് അതിന്റെ ശേഷം നിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ നാവിലേക്ക് ഒരു മുള്ളു ഭക്ഷണം നിനക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കടന്നിട്ടുണ്ടോ സ്നേഹമുള്ളവനെ കടുവോ സഹോദര നിന്റെ സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു പോവില്ല നിന്റെ വീട്ട് കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കല്ലേ ആ ഒരു മുള്ളു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പെണ്ണന്മാരെ മുമ്പിലുണ്ടോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മുള്ളു ഭക്ഷണം നിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തരുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്ക ഓ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ അവനാണ് പൊന്നുമോനെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമറിയുന്നവന് ഒന്നാലോചിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീടുകളുണ്ട് വലിയ വൈദ്യകൾക്ക് സമാനമായ വീടുകളുണ്ട് വലിയ രമ്യകർമ്മങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ദിവസം വരുമാനമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന വലിയ മുതലാളിമാരുണ്ട് ഒരുപാട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് ഒന്നാലോചിച്ച സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വാരിക്കോരി ന്യായമത്തുകൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ന്യായമത്താകുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള സന്തോഷം പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്രയാ സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണേ ആലോചിക്കണേ നമ്മളതാ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വണ്ടി ഭിത്തിക്കടയിൽ ഒരു ബെഡിൽ ഒരു വിരിപ്പിൽ ഒരു ബെഡിൽ ഒരു വിരിപ്പിൽ ഒരു മേനിയായി കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകൾ എത്ര അകലയാ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സുകൾ എത്ര അകലയാ സഹോദരങ്ങളെ ശരീരം ശരീരം ചേർ ചേരുമ്പോൾ ശരീരം ഒത്തുചേരുന്നതിനേക്കാളും ആ മാനസികമായ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേരാ ഒന്നാലോചിക്കണേ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞതെന്താണെന്നറിയുമോ ാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എണകളെ സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാരുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് അപ്പോസ്തലന്മാരുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മതഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെയോ ഉന്നതമാ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തോടെ വലിയ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞ ദമ്പതിമാർക്ക് വലിയ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധമായ കലാമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ ദമ്പതികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അവരെന്തുപോലെയാകണമെന്ന കുറാൻ പറഞ്ഞത് അവരെന്തിനെ പോലെ ആകണമെന്ന കുറാൻ പറഞ്ഞത് അവരെന്തുപോലെയാണെന്ന കുറാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുകയാ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉടയാടകളാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉടയാടകളാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളാണെന്ന കുറാൻ പറയുന്നത് ആലോചിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭവനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് പറയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം വീടുകൾ പോലെയാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പാർക്കലില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും നമ്മൾ പാർക്കലില്ലല്ലോ വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം വാഹനം പോലെയാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു ആ വാഹനത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പാർക്കലില്ലല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല ഒന്നിനോടും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നിനോടും ഒന്നിച്ചില്ല നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണേ ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു മാലിന്യമുണ്ടായാൽ ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു അഴുക്ക് പറ്റിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെടുത്ത് കളയോ ഉപേക്ഷിക്കുവോ ചെയ്യോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് എവിടെ ചെയ്യോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഇവിടെ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒരഴുക്ക് പറ്റിയാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു ഒരു നെജ്സ് പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു ചെളി പറ്റിയ
കഴുകി വൃത്തിയാക്കും അതിനുവേണ്ട ഡിറ്റർജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുടെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു വസ്ത്രമാ വസ്ത്രമാ പരസ്പരം വസ്ത്രമാ പല കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാ നീ അതിനെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണേ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറിച്ചു കളയല്ല അഴുക്കാകുന്ന സ്ഥലം വെട്ടിക്കളയലല്ല അത് വേണ്ടതുപോലെ അനിവാര്യമായ ഡിറ്റർജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കല മാത്രമാണോ സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണയാ വസ്ത്രം നമ്മിൽ നിന്നും വേർതിരിയുന്ന സമയമുണ്ടോ നമ്മൾ കബറിലേക്ക് പോയാലും വസ്ത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലില്ലേ ദുരിയാവിൽ നിന്ന് കബറിലേക്ക് പ്രയാണം നടത്തിയാലും നമുക്ക് വസ്ത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വലിയ ഉപമയാ എത്ര വലിയ ഉപമയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണേ ആലോചിക്കണേ ഒരൊറ്റക്കാരം ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച മാതൃകയൊന്ന് ആലോചിക്കണേ പെങ്ങളെ നിന്റെ മുൻകോപമെന്ന് മാറ്റിവെക്കണേ പിടിവാശിയൊന്ന് മാറ്റിവെക്കണേ അള്ളാന്റെ ഖുറാം പറഞ്ഞതെന്താ അള്ളാന്റെ ഖുറാം പറഞ്ഞതെന്താ ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും അടക്കവും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും അതാണ് കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നിഷ്ടമുള്ള പടച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സമാധാനമുള്ള കുടുംബമെവിടെയാ നമ്മളെന്താ പറയുന്ന പടച്ചവൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കേറിയ എന്റെ സമാധാനം പോവും എവിടെങ്കിലും അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോയാ മതിയായിരുന്നു വെറുതെ അങ്ങാടിയിലും കാണാൻ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലോട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ ആരാ ശത്രുത്തയായ പെണ്ണെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വിനീതന്റെ ഒരു സി ഡി കുറച്ച് കോപ്പികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കോപ്പികൾ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ പ്രഭാഷണത്തിന് കോഴിക്കോട് ചേലാമ്പ്രയിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കൾക്ക് അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വിഷയം അവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിരുന്നു ഈ സി ഡിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു വിലക്ക് ഇതിവിടെ ഇൻഷാല വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ കോപ്പികൾ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആഗ്രഹമുണ്ടോ <laughs> എന്നാലൊരു സത്വൃത്തയായ ഒരു സജ്ജനവതിയായ ഒരു സത്വൃത്തയായ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് പാത്രമായ ഒരു പെണ്ണായിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണ് ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഹബീബ് പറയുകയാ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണന്മാർ പരിസരത്തും അല്ലാതെയും ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മഹത്വം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പെങ്ങള് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മ സന്തോഷമുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്ക പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്ക ഏതൊരു പെണ്ണിന് കടന്നുവോ അവൾ സത്യവത്തയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് അങ്ങാടി നിന്ന് അവിടെയും പ്രശ്ന ഇവിടെയും പ്രശ്ന വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സുബാന റബ്ബി നമ്മൾ വെല്ലടിക്കുന്നു കഥകു തുറക്കുന്നു ആ കോലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ സുബാന അല്ല ഉള്ള പ്രതിസന്ധി ഒന്നും കൊടുക്കൂ ഏ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോ ആ സൈസ് കോലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മൾ വരവേൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആലോചിച്ച് ഒരന്യപുരുഷൻ അപ്പുറത്ത് ആചാരമോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് ചിലപ്പ
ആചാരം മോനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നീ ഏത് അടുക്കളയിൽ ഏതൊക്കെ കരിവരണ്ട കൈവായിട്ട് നിന്നാൽ വേഗം പോയിട്ട് സോപ്പ് കിട്ടുന്ന കഴി ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസപ്പിൻ്റെ ചിരിയെങ്കിലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മുമ്പ് നീക്കും നിന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ നിനക്കുള്ള സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് നടക്കുണ്ടോ നീ നല്ല പെണ്ണാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലു അന്യവം കാണുമ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടാൽ സന്തോഷിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അലാലാക്കി തന്ന ഭർത്താവ് കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് അവ കവന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചും പോകണം നീ വലിയ കാട്ടാളനായി ഭീമനായി ചെന്ന് കയറിയാൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല വലിയൊരു വില്ലനുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ചല ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയണം ഹബീബായ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം ആദ്യമായിട്ട് വഹയിറങ്ങിയ സമയം അല്ലേ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് ആകാശ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശത്താൽ പടക്കപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് മലക്ക് മലക്കുകളുടെ നേതാവില്ലയോ മുഖറബിൽ അമ്ലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സലാ ചെറുകടിച്ചു വന്നില്ലയോ ഗുഹയിൽ ഏകാഗ്രനായിട്ട് ചിന്താ നിമഗ്നായിട്ട് കടന്ന പുണ്യപ്രവാചകന്റെ പരിമളമോറുന്ന പരിസരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലയോ ജിബിരിയിൽ കടന്നു വന്നില്ലയോ ഇഷ്ടറ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ഓതനം പ്രവാചകരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിന്റെ പ്രാരംഭമല്ലയോ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ ഇതിഹാസ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദശയല്ലയോ പ്രപഞ്ചത്തിന് മഹാത്ഭുതമല്ലയോ ലോകത്തിൽ പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പടക്കമുണ്ടായിട്ടും ഒരു വള്ളിപ്പുള്ളി വിസർഗ വിധിയാണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാലോകനം മുഴുവനും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹാത്ഭുതമല്ലയോ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും സയന്റിസ്റ്റുമാരെയും നിരത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമില്ലയോ പല ശാസ്ത്രവും സത്യങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചതിനെ മാറ്റി എഴുതിപ്പിച്ച തിരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച അത്ഭുതമാകുന്ന വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമില്ലയോ ആ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ആയ തറങ്ങിയപ്പോ ഇഹ്റൈന്റെ മന്ത്രമോദിയപ്പോ അല്ലാന്ന് റസോല പറയുന്ന മാനവികാരിയില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകനെ അതാ മുഖറബിൽ അല്ലാക്കിന്റെ ചെറുകൊണ്ടെന്ന് അണച്ചു പിടിച്ചു ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ലയോ ജിബേരി കാണുന്ന രാജ്യമല്ലയോ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രവാഹമോ തുടക്കമല്ലയോ വല്ലാതെ ചൂടായി പോയി പ്രവാചകന്റെ ശരീരം വല്ലാതെ പണി പിടിച്ചു പോയി പ്രവാചകന്റെ ശരീരം ഞാനൽപ്പുലം കണ്ടു ഹദീജ ഹദീജ എവിടെയാ പെങ്ങള് എവിടെയാ പെങ്ങള് മുത്തുറസോല് സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ട പരിഭവത്തിന്റെ പരിഭ്രാന്തിയുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എവിടെയാ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് എവിടെയാ എവിടെയാ പെങ്ങള് എവിടെയാ പെങ്ങള് ഓടിപ്പോകുന്നത് പെങ്ങള് ഹബീജാനതാരത്തിലെന്ന് പറയുന്നു എന്നെ ഒന്ന് പുതപ്പിട്ട് മൂടണേ ഹദീജ ഒരു പുതപ്പ് തരണേ ഹദീജ നാം വല്ലാത്തൊരു കാര്യം കേട്ടു ഹദീജ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാര്യം കണ്ടു ഹദീജ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹിതമായ മാർഗങ്ങൾ ലോകത്തെവിടെയൊക്കെ സുഹൃതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ആ സുഹൃതങ്ങളുടെ മുഴുവനും പ്രഭുവ കേന്ദ്രമാകുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു പൊന്നുമോളെ പ്രയാസവുമായിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ പ്രയാസവുമായിട്ടൊരു തലവേദന എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നീ അതാ മീൻ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവളായിരിക്കും നീ അരകല്ലും മമ്മിക്കല്ലുമായി നീ മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവളായിരിക്കും പക്ഷണങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുന്നവളായിരിക്കും നീ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ തലവേദന എന്നും പറഞ്ഞ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തിനേ ചെല്ലണേ മോളെ ആ തലയിലൊന്ന് കൈവക്കണേ ആ തലവേദനയുടെ പകുതി മാറും പൊന്നുമോള് ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ അതല്ലയോ സ്നേഹം അതല്ലയോ കുടുംബജീവിത സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം പങ്കാളിയായ പോരാ ദുഃഖത്തിലും പങ്കാളിയാകാ ദുഃഖത്തിലും പങ്കാളിയാകാനുള്ളൊരു ഒരു അവസരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുമാര് ചിന്തിക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
صلى الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغلوڑ مهبيا يا خبيض مرغيا او والله والله لا يخزيك الله ابدا نبي پیڑک نبی اللہ تنغلوڑ ستیا ഹബീബിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോട്ടിയോ